హలో ఆల్ ఈ వీడియోలో నేను వాట్ ఈస్ కరెంట్ అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను వోల్టేజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చాను సో విత్ ఇన్ దాట్ వీడియో ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ వాట్ ఈస్ వన్ వోల్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ వోల్టేజ్ వై వోల్టేజ్ ఈస్ రిఫర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో దాని ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ అని చెప్తా ఉంటాం కదా సో ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనే వర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి అండ్ ఎలక్ట్రికల్లో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గల తేడా ఏంటి అనేది ఆ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ వై వోల్టేజ్ ఇస్ రిఫర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెన్షన్ అనే దాని గురించి కూడా ఆ వీడియోలో క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇన్ కేసు ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళి చూడండి అండ్ ఈ వీడియోకి వచ్చేసరికి నేను కరెంట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను సో ఈ వీడియోలో మనము వాట్ ఈస్ కరెంట్ అనే దాని గురించి చూసుకుందాము హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆర్ దేర్ సో విత్ ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ యూజ్ టు మెజర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ హౌ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ టు డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ఏసీ అండ్ డీసీ సో ఈ విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్ అండి ఏంటంటే ఛానల్ని నేను రీసెంట్గానే స్టార్ట్ చేశాను సో దాట్ ఐ నీడ్ సమ్ బేసిక్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద వీవర్స్ టు సో వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ విత్ ఇన్ మై ఛానల్ సో టు సబ్స్క్రైబ్ సో దాట్ ఇట్ కుడ్ బీ సమ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ మీ సో దాట్ ఐ కుడ్ మేక్ మోర్ వీడియోస్ టు ద టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ విచ్ కుడ్ హెల్ప్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్స్ సచ్ ఎస్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఆర్ లైన్ మెన్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా what is current the moment of particles from one place to another place is called current so idu ela cheppachante manamu in case wind ne ganaka consider chesame ankonde gali ekkuga veechindi ankonde so gali lopala em untayi manaku air is a mixture of gases so gases anna appudu kachithanga danlo atoms untayi aa atoms anetevi okka place nundi inkoka place ki move avutunnayi kabatti danni manam em antam ante wind current ani cheptam so next vachesi manamu oceans lopala chusukunnataithe సో నేను నైన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నప్పుడు మాకు హైడ్రోస్పేర్ అని ఒక చాప్టర్ ఉండుద్ది ఆ చాప్టర్లో ఓషన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు వేవ్స్ టైట్స్ అండ్ కరెంట్స్ అనేటివి ఉంటాయని చెప్పారు సో విత్ ఇన్ దట్ వేవ్స్ అంటేనే మా అల్లలు ఇట్లా నీళ్ళు మీదికి ఎగసపడతా ఉంటాయి సో టైడ్ అంటే ఏంటంటే మనకు సముద్ర మట్టం పెరగడము తక్కువ అవ్వడం అంటూ వార్తలలో వింటూ ఉంటాము మొన్న రీసెంట్గా ఎవర్ గ్రీన్ షిప్ అనేది కూడా ఒక రివర్లో ఇరుక్కపోయింది ఇరుక్కపోయినప్పుడు మనకు ఈ మూన్ అండ్ ఎర్త్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల హై టైడ్ అనేది జరిగింది హై టైడ్ రావడంతో సముద్ర మట్టం పెరగడంతో ఆ ఫిష్ ని బయటకు తీసామని చెప్పారు ఓకే దట్ ఇస్ అనదర్ టాపిక్ ఇప్పుడు కరెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఓషన్స్ లోపల ఈ కరెంట్ లోపల ఇంటర్నల్గా ఓషన్స్ లోపల రివర్స్ అనేటివి ఉంటాయి సో కింద నుండి వాటర్ ఒక ఓషన్ నుండి ఇంకొక ఓషన్కి షిఫ్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మీది నుండి మన ఓషన్కి ఇండియన్ ఓషన్కి రావడం అంటే జరుగుతుంది సో వాటిని మనం కరెంట్స్గా చెప్పుకుంటాము ఏంటి వాటర్ పార్టికల్స్ హెచ్ టు ఓ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా కింది నుండి అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి ఇండియన్ ఓషన్ నుండి సమ్ పసిఫిక్ ఓషన్కి వెళ్ళడము మళ్ళీ పసిఫిక్ ఓషన్ నుండి మళ్ళీ ఇండియన్ ఓషన్కి రావడము సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి దాన్ని మనం హైడ్రో కరెంట్గా చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మీన్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అ సర్క్యూట్ ఇస్ సెట్ బి నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సో ఏం చెప్పుకున్నాం విండ్ కరెంట్ అని ఉన్నాము హైడ్రో కరెంట్ అని ఉన్నాము ఓషన్స్ లోపల జరిగేది అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతాయో సర్క్యూట్ లోపల దాన్నే మనము ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాము ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి ద మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సర్క్యూట్ ఇస్ సెట్ బి నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మూమెంటే మనము కరెంట్గా చెప్పుకుంటాము సో హియర్ వాట్ ఈస్ వన్ యాంప్ మీన్స్ ఒక వేల వన్ కూలుంబ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి పర్ వన్ సెకండ్కి ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అయ్యాయా అనుకోండి దాన్ని మనం వన్ యాంప్గా కన్సిడర్ చేస్తాము ఇన్ కేస్ టూ కూలమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఒక సెకండ్కి వన్ ప్లస్ టూ అనదర్ ప్లేస్కి మూవ్ అయ్యాయా అనుకోండి దాన్ని మనము టూ యాంప్స్ అని చెప్పుకుంటాము ఫర్
అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకు ఈ కరెంట్స్లో కూడా ఏసీ అండ్ డీసీ రెండు ఉంటాయి సో డీసీకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఇది యూనిడైరెక్షనల్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే వెళ్తుంది ఇన్ కేస్ ఇది ఒక సోర్స్ అనుకోండి ఇక్కడ లోడ్ పెట్టేసాము సో లోడ్ పెడితే మనకు కరెంట్ అనేది డెఫినెట్లీ ఒకటే డైరెక్షన్ నుండి లోడ్కి ఒకటే డైరెక్షన్ నుండి వెళ్ళి ఇంకొక వైపు వస్తుంది సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఇలా నెగిటివ్ టర్మినల్ నుండి వచ్చి పాజిటివ్ టర్మినల్లోకి వెళ్ళి కలిసిపోతాయి సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ డీసీ వెరాజ్ ఇన్ ఏసీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనకు అక్కడ సైనోసోడల్ వేవ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఈ సైనోసోడల్ వేవ్తోనే మనము డైరెక్షన్ని డిటర్మైన్ చేస్తాము ఎలా అంటే ఇది సోర్స్ ఇది లోడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ వే ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ పాజిటివ్ హాఫ్ వే ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది మనకు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది లోడ్కి అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి ఈ జీరోకి వచ్చేసరికి కరెంట్ అంటూ ఏముండదు జీరో వాల్యూకి అండ్ ఈ నెగిటివ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ద ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కదా నెక్స్ట్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి ఈ డైరెక్షన్లో మనకు కరెంట్ అనేది పోతూ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మనము ఒక ఫ్యాన్నే కనుక కన్సిడర్ చేసుకున్నామే అనుకోండి మన ఇండ్లల్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ టు న్యూట్రల్ అనేటివి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి ఆ తర్వాత న్యూట్రల్ నుండి ఫేజ్కి వెళ్తాయి సో ఇది కొత్తగా వినే వాళ్ళకు నమ్మశక్యంగా ఉండదు న్యూట్రల్ అనేది జీరో వోల్ట్స్ కదా అసలు న్యూట్రల్లో పవర్ ఉండదు కదా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఎలా న్యూట్రల్ నుండి ఫేస్కి వెళ్తాయి అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్తాయి కరెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ న్యూట్రల్ని ముట్టుకుంటే ఎందుకు షాక్ రాదు ఏంటి కథ అంటే అది స్టార్ పాయింట్లో మనం దాన్ని జీరో వోల్ట్స్కి గ్రౌండ్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ మనకు వోల్టేజ్ అనేది ఉండదు సో దాట్ మనం షాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయము అందులో పవర్ ఉండదు అని అంటారు మనకు పవర్ కాదు న్యూట్రల్ అనేది రిటర్న్ కోసం వాడుకుంటాము అది అంత అండదర్ సబ్జెక్ట్ నేను దాని గురించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు చూసుకోవాలి బట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒకసారి ఫేస్ నుండి న్యూట్రల్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి వెళ్తాయి అండ్ ఇంకొకసారి న్యూట్రల్ నుండి ఫేస్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దీన్ని ఒకసారి సింపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఒక ఇండక్టర్ ఉంది అండ్ దీనికి నేను ఏసీ సప్లై ఇస్తాను సో దీన్ని మనం ఎలా చెప్పుకుంటామంటే ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ సైకిల్కి వచ్చేసరికి కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది సో దీన్ని అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిందే అండ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్లో స్టార్ పాయింట్ సెకండరీ సైడ్ ఉంది సో మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లలో డెల్టా బై స్టార్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ సెకండరీలో స్టార్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ స్టార్ కనెక్షన్ లోపల మనకు ఈ న్యూట్రల్ అనేది గ్రౌండ్ చేసేస్తారు అంటే స్టార్ పాయింట్ అనేది గ్రౌండ్ చేసేస్తారు ఇక్కడే మనం న్యూట్రల్ని తీసుకుంటాము ఎప్పుడైతే ఒక ఫేస్ యొక్క న్యూట్రల్ ఒక కన్జ్యూమర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తామో అప్పుడు వీనికి లోడ్ నడవాలంటే ఇది ఎట్లా ఏసీ అన్నప్పుడు ఒకసారి ఇటు నుండి ఒకసారి ఇటు నుండి వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా అదే విధంగా ఇది కుదర ఒక ఇండక్టివ్ సర్క్యూటే మన ఇంటి లోపలికి వచ్చేది ఏసీ సర్క్యూటే సో మన ఇంటి లోపలికి వచ్చేది కూడా ఏసీ కరెంటే సో దాట్ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది కరెంట్ అనేది ఒకసారి ఇటు నుంచి ఫ్యాన్కి వచ్చింది అండ్ న్యూట్రల్కి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి న్యూట్రల్ నుండి ఇక్కడికి లోపలికి వచ్చి లోడ్ నుండి ఫేస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సేమ్ ఇండక్టర్ లోపల ఏ విధంగానైతే కరెంట్ అటు ఇటు ఆసులేట్ అయిపోయిందో అదే విధంగా మనకు ఇక్కడ ఇది కూడా ఇండక్టర్ కదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్ కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ దాంట్లో కూడా మనకు ఏసీ కరెంట్ కాబట్టి ఒకసారి ఫేస్ టు న్యూట్రల్ అండ్ ఇంకొకసారి న్యూట్రల్ టు ఫేస్ అనే డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఫైనల్లీ ఇక చెప్పడానికి మిగిలిపోయింది ఏంటి అంటే మనం కరెంట్ని దేంతో మెజర్ చేస్తామంటే అమ్మీటర్తో మెజర్ చేస్తాము ఈ అమ్మీటర్ని సర్కిట్లో ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలంటే సీరియస్ కనెక్షన్లో పెట్టాలి ఇక్కడ లోడ్ ఉందండి ఈ లోడ్ లోపల నాకు ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో తెలియాలి అని అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక వైర్ని కట్ చేసి ఒక టర్మినల్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఇంకొక టర్మినల్ ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి సో దీన్ని సిరీస్లో పెట్టేసేయాలి సిరీస్లో పెట్టేస్తే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతున్నాయి అనేది తెలుస్తుంది ఇది ఫేస్లోనే పెట్టచ్చు లేకపోతే న్యూట్రల్లోనే పెట్టచ్చు వేరే సిన్ వోల్ట్ మీటర్ అక్కడ ఏంటంటే మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఒకటి ఫేస్కు పెట్టాలి ఒకటి న్యూట్రల్కి పెట్టాలి రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అని చెప్పాలి కాబట్టి రెండింటికి పెట్టాలి క
పర్ సెకండ్కి ఎక్కువ స్పీడ్తో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి మూవ్ అయ్యాయి అనుకోండి ఎక్కువ కరెంట్ ఉన్నట్టు తక్కువ స్పీడ్తో మూవ్ అయ్యాయి అనుకోండి అప్పుడు తక్కువ కరెంట్ ఉన్నట్టు సో దట్ ఈస్ అ ఫాలో ఇప్పుడు ద డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ద టర్మ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో హోప్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ గివ్ అ లైక్ షేర్ కామెంట్ డూ సబ్స్క్రైబ్ I request all viewers, those who are watching this video for the first time and also my subscribers to make this channel to have a good reach within the public. Thank you, thank you all.